வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கில் பொன்முடி மற்றும் அவரது மனைவி விசாலாட்சிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பளித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு திமுக தலைமையிலான ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்தபோது வருமானத்துக்கு அதிகமாக ஒரு கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் சொத்து குவித்ததாக பொன்முடி மீது வழக்கு பதியப்பட்டது ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டதால் பொன்முடி அமைச்சர் பதவியை இழந்தார் மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதால் அவர் எம்எல்ஏ தகுதியையும் இழந்தார் ஆனால் திருக்கோவிலூர் தொகுதி காலியாகிவிட்டதாக தற்போதைக்கு அறிவிக்க வாய்ப்பில்லை என கூறப்படுகிறது மேல்முறையீடு செய்ய உயர்நீதிமன்றம் அவகாசம் வழங்கியுள்ளதால் முப்பது நாட்களுக்கு பிறகு முடிவெடுக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது பொன்முடி மற்றும் அவரது மனைவிக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்படவில்லை என்றாலும் அவர்கள் இருவரும் சரணடைய முப்பது நாட்கள் அவகாசத்தை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது அவ்வாறு முப்பது நாட்களில் சரணடையாவிட்டால் கீழமை நீதிமன்றம் வாரண்ட் பிறப்பித்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட பொன்முடி வசமிருந்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பனுக்கு கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதேபோல் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினின் பரிந்துரையை ஏற்று அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் வசமிருந்த காதி மற்றும் கிராம தொழில்வாரியத்துறை அமைச்சர் காந்திக்கு கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது இந்தியா கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளர் தேர்வில் பல்வேறு குழப்பங்கள் உள்ளதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரி பட்டணத்தில் கே பி முனுசாமி இல்லத்திற்கு சென்ற ஏ பி எஸ் முனுசாமியின் தந்தை படத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் பேட்டி அளித்த அவர் இந்தியா கூட்டணியின் அடுத்த கூட்டம் நடைபெறுமா என்பதே சந்தேகம் என்றார் திமுகவிற்கு இது போதாத காலம் என்பதால் ஒருவர் பின் ஒருவராக சிக்குவார்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம் செய்துள்ளார் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் பொன்முடி மற்றும் அவரது மனைவிக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ஜெயக்குமார் சட்ட விதிப்படியே பொன்முடியின் அமைச்சர் பதவி பறிப்போயிருப்பதாக கூறினார் நெல்லையில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் நெல்லையில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் முன்னதாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நெல்லை தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் நெல்லை தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் மழை பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் குமரி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என்றார் வாரத்திற்கு ஒருமுறை டெல்லி செல்லும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தமிழகத்திற்கு தேவையான நிதியை மத்திய அரசிடமிருந்து பெற்றுத்தரலாம் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் நெல்லையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக பேசிய அவர் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டை டிவியில் பார்த்து தெரிந்து கொண்டவர்தானே அவர் என கிண்டலாக பதிலளித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு வெள்ளிக்கிழமையும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்டம் முழுவதும் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளில் இருந்து பொதுமக்கள் மெதுவாக மீண்டு வருகின்றனர் பல இடங்களில் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே சமயம் ஒன்பது மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வழக்கம் போல் பள்ளிகள் செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எட்டு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிப்பதை அந்தந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியால் தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் வரும் இருபத்தேழாம் தேதி வரை லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமுட்டத்துடன் காணப்படும் நெல்லையில் வெள்ளத்தால் பாதிப்படைந்த பகுதிகளை தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய ஆலோசகர் கீர்த்தி பிரதாப் சிங் தலைமையிலான மத்திய குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் சென்ற மத்திய குழுவினர் மழையில் நனைந்த கோப்புகள் மற்றும் தளவாடப் பொருட்கள் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டனர் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் சந்தித்து பாதிப்பு குறித்து கேட்டறிந்தனர் 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் மாப்பிள்ளையூரணி இந்திரா நகர் தலைமுத்து நகர் ஆகிய பகுதிகள் வெள்ளத்தால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த ஊர்களுக்கு டிராக்டரில் சென்ற திமுக எம்பி கனிமொழி வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் முன்னதாக இதேபோல் மற்றொரு பகுதியில் பைக்கில் சென்று கனிமொழி ஆய்வு செய்தார் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்த கார்பெண்டரின் உடலை மழை வெள்ள பாதிப்பு காரணமாக அடக்கம் செய்ய முடியாமல் குடும்பத்தினர் தவித்து வந்த நிலையில் கனிமொழி எம்பியின் ஏற்பாட்டில் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு கோவில்பட்டியில் அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது ஏரலை சேர்ந்த வேல்முருகன் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த நிலையில் அவரது உடலை அடக்கம் செய்ய உதவுமாறு அவரது மகன் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் தூத்துக்குடியில் வெள்ள பாதிப்புகளை பார்வையிட சென்ற தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்தை பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் கட்டி அழுது கண்ணீர் மல்கினார் தாங்கள் இருக்கும் பகுதிக்கு வந்ததற்கு நன்றி என கூறிய பெண் திடீரென அழத் தொடங்கினார் பின் அவருக்கு ஆறுதல் கூறிய பிரேமலதா பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு வழங்கினார் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வீடுகளுக்கு தலா இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நெல்லையில் வெள்ள பாதிப்புகளை பார்வையிட்ட பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வெள்ளத்தில் சேதமடைந்த வீட்டுப் பொருட்களை மீண்டும் புதிதாக அரசே வாங்கித் தர வேண்டும் என தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்த நிலையில் ஏரல் பகுதியில் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டனர் வெள்ளத்தால் ஏரல் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் தனித்தீவுகளைப் போல் அக்கிராமங்கள் காட்சியளிக்கும் நிலையில் ஏரலை சேர்ந்த மக்கள் மீட்கப்பட்டு வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரலில் உள்ள மளிகை குடோனுக்குள் வெள்ளம் புகுந்ததால் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான உணவுப் பொருட்கள் மழைநீரில் நனைந்து நாசமாகிவிட்டன அரிசி மூட்டைகள் பருப்பு வகைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் மழைநீரில் மூழ்கி கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளதால் குடோன் உரிமையாளர் வேதனை அடைந்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் பகுதிகளில் மழை வெள்ளத்தில் சிக்கி தவித்து வந்த மக்களை கடலோர காவல் பாதுகாப்பு குழுவினர் படகுகள் மூலமாக பத்திரமாக மீட்டனர் ஏரல் மற்றும் ஏரல் புதுமனை கிராமங்களில் மழை வெள்ளத்தில் சிக்கி வெளியில் வர முடியாமல் இருந்த மக்களை கயிறு மூலமாகவும் படகுகள் மூலமாகவும் காவல்துறை குழுவினர் மீட்டு பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வாகைக்குளம் பகுதியில் நான்கு நாட்களாக மின்சாரம் இல்லாததால் மின்சாரம் வழங்க கோரி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் வாகைக்குளம் புதுப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் தூத்துக்குடி நெல்லை நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதேபோல அருகில் இருக்கும் கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்களும் மறியல் செய்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குச்சிக்காடு பகுதியில் இடுப்பளவு தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் சூழலில் வெள்ளத்தால் வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ள மக்களுக்கு பிஸ்கட் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை நான்காவது பெட்டாலியன் தலைவர் செந்தில் தலைமையிலான குழுவினர் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுத்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நெல்லை மாவட்டம் ஒவ்வொரு திமுகவினர் சார்பில் படகுகள் மூலம் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சாலை போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் முகாம்களில் தங்கியிருக்கும் மக்களுக்கு இரண்டு படகுகள் மூலம் பால் பிஸ்கட் தண்ணீர் ஆகியவை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன தென்காசி மாவட்டம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்து வந்த கனமழை ஓய்ந்த நிலையில் விடுமுறை விடப்பட்ட பள்ளி கல்லூரிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் திடீரென சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்ததால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மழையில் நனைந்தபடி சென்றனர் மண் சரிவு காரணமாக மேட்டுப்பாளையம் குன்னூர் இடையிலான மலை ரயில் சேவை மேலும் இரு நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி ரெண்டு நாட்களுக்கு பிறகு கடந்த வாரம் மலை ரயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கிய நிலையில் ஹில்க்ரோ ஆர்டர்லி ரயில் நிலையம் இடையே மீண்டும் மண் சரிவு ஏற்பட்டதால் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே அமைந்துள்ள கும்பக்கரை அருவியில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கு குறையாததால் சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குளிக்க தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழையால் கும்பக்கரை அருவியில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் அருகே சிந்தலைச்சேரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த தட்டாங்காய் செடிகள் கனமழையால் புழு தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன புழுக்கள் அதிகமாகி பூக்கள் அனைத்தும் அழுகி விடுவதாகவும் ஏக்கருக்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்திருக்கின்றனர் 
விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே தொடர் மழையின் காரணமாக கண்மாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு விளைநிலங்களுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் நெற்பயிர்கள் சேதமடைந்ததாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் மக்காச்சோள பயிர்களும் வெள்ள நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்ததால் உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி அருகே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை சுற்றி வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கடும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இதனால் அப்பகுதி மக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கக்கூட வெளியே செல்ல முடியாத நிலை காணப்படுகிறது மேலும் மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து நீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் நரிப்பையூர் கிராமத்தில் உள்ள குடியிருப்புகள் அரசு பள்ளி மற்றும் மருத்துவமனையை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர் மழை காரணமாக தேங்கி நிற்கும் மழைநீரால் மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவே மழைநீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் திருச்சூழி பகுதியில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியினை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் பார்வையிட்டார் பின்னர் பேட்டி அளித்த அவர் ஏக்கருக்கு பதினைந்தாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்து அனைத்தும் நஷ்டமடைந்திருப்பதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்ததாக கூறினார் மேலும் அரசு பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் தமிழ்நாட்டில் காய்ச்சல் அதிகரித்து வரும் பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை அதிக அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாமினை தொடங்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதனை தெரிவித்தார் நிதி நெருக்கடி இருந்தாலும் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உடனுக்குடன் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற வேளாண்மை துறை கண்காட்சியை துவக்கி வைத்து பேசிய அவர் கடன் தள்ளுபடி மட்டும் கேட்கும் விவசாயிகள் விவசாய முன்னேற்றத்திற்கும் ஆலோசனை வழங்க வேண்டும் என்றார் நீதிமன்றங்கள் பாஜக கட்டுப்பாட்டில் தான் உள்ளது என அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பல்லாவரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் பேட்டியளித்த அமைச்சர் மலிவான நோக்கத்தில் மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது என்றும் வேண்டுமென்றே திமுக அமைச்சர்களை பாஜக அரசு பழிவாங்குவதாகவும் தெரிவித்தார் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு அறுநூற்று நாற்பது சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவித்திருக்கிறது தினசரி இயக்கக்கூடிய இரண்டாயிரத்து நூறு பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முன்னூற்று ஐம்பது பேருந்துகளும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இருநூற்று தொன்னூறு பேருந்துகளும் என மொத்தம் அறுநூற்று கூடுதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவித்திருக்கிறது நில மோசடி தொடர்பாக நடிகை கௌதமி சென்னை காவல் ஆணையரகத்தில் அளித்த புகாரில் அழகப்பன் அவரது மனைவி நாச்சியம்மாள் சதீஷ்குமார் உட்பட ஆறு பேரை கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் வைத்து மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர் மொத்தம் இருபத்தாறு கோடி ரூபாய் சொத்தை அபகரித்ததாக கௌதமியின் புகாரின் பேரில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்து வந்தனர் ஆள்மாறாட்டம் செய்து தேர்வு எழுதியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் புதுச்சேரி பாஜக எம்எல்ஏ கல்யாண சுந்தரம் விடுவிக்கப்பட்டது செல்லும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது முன்னதாக என் ஆர் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கல்வி அமைச்சராக இருந்த கல்யாண சுந்தரம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை தனித் தேர்வராக எழுதி வெற்றி பெற்றார் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டு புத்தகங்களை இழந்த கல்லூரி மாணாக்கர்களுக்கு இலவசமாக பாட புத்தகங்கள் வழங்கப்படும் என ஆனந்தம் யூத் பவுண்டேஷன் என்ற தன்னார்வ அமைப்பு அறிவித்துள்ளது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு ஏழு மூன்று மூன்று ஆறு என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு புத்தகங்கள் பாதிக்கப்பட்டதற்கான புகைப்பட சான்று இருந்தால் அனுப்பி இலவசமாக பாட புத்தகங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளதால் தமிழக கேரள எல்லையில் வாகனங்களை ஆய்வு செய்ய கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ஒரு சில தினங்களில் கிறிஸ்துமஸ் தொடர் விடுமுறையும் தொடங்குவதால் இரு மாநிலங்கள் இடையே சுற்றுலாப் பயணிகளின் போக்குவரத்தும் அதிகரிக்கும் எனவே கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது சென்னை எர்ணாவூரில் எண்ணெய் கழுவிகளால் சேதமடைந்த பொருட்களை சிபிசிஎல் நிறுவனம் வழங்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் எண்ணெய் கழிவுகளால் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை எண்ணெய் நிறுவனம் வழங்க வேண்டும் என கூறி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த போராட்டத்தால் எர்ணாவூர் சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது 
மிக்ஜா புயல் கனமழை மீட்புப் பணிகளில் அலட்சியமாக செயல்பட்ட உதவி செயற்பொறியாளரை பணியிடை நீக்கம் செய்து தாமிர மாநகராட்சி ஆணையர் அழகு மீனா அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார் மாநகராட்சியின் மூன்றாவது மண்டல அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் உதவி செயற்பொறியாளர் பிரபாகரன் மழை வெள்ளத்தின் போது எந்த ஒரு மீட்பு மற்றும் சீரமைப்பு பணிகளிலும் ஈடுபடாமல் அலட்சியமாக இருந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது ரேஷன் அரிசி கடத்தலை தடுக்காமல் இருக்க இருபதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக பெண் காவலர் உட்பட இருவரை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சேலம் நிலவரப்பட்டியைச் சேர்ந்த தங்கராஜு என்பவரிடம் ரேஷன் அரிசியை கடத்தி விற்பனை செய்ய கோரியும் அதற்கு வழக்கு பதிவு செய்யாமல் இருக்க உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு தலைமை காவலர் பிரபாவதி மற்றும் மணி ஆகிய இருவரும் இருபதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொங்கலூர் பழனிசாமியின் மகன் பைந்தமிழ் பாரி இல்லத்தில் கர்நாடக லோக் ஆயுக்தா காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் பழனிசாமி மற்றும் பைந்தமிழ் பாரி ஆகியோர் கர்நாடகாவில் கல்குவாரி நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது இந்த குவாரியில் விதிமீறல்கள் மீறப்படுவதாக கூறி போலீசார் பைந்தமிழ் பாரி இல்லத்தில் சோதனை நடத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹசூரில் நடந்த இரட்டை கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய ஐந்து பேர் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தனர் பிஸ்மில்லா நகரைச் சேர்ந்த தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி நிர்வாகியான பர்கத் மற்றும் சிவா ஆகிய இருவரையும் முன்விரோதம் காரணமாக பதினைந்து பேர் கொண்ட கும்பல் வெட்டி கொலை செய்தது தொடர்பாக ஏற்கனவே ஒருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் துபாயிலிருந்து மதுரை வந்த ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் இருக்கை அடியில் வைத்து கடத்தப்பட்ட பேஸ்ட் வடிவிலான தொள்ளாயிரத்து நாற்பது கிராம் தங்கத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் பயணிகளிடமிருந்து தங்கம் சிக்காததை அடுத்து விமானத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தங்கத்தை கடத்தியது யார் என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது திருப்பூர் மாவட்டம் அமராவதி அணையிலிருந்து உபரி நீர் திறப்பு தொடர்ந்து அதிகரிக்கப்பட்டு வருவதால் கரையோரம் உள்ள ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் வெளியேற பொதுப்பணித்துறை சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான பாம்பாறு மறையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடைவிடாமல் மழை பெய்ததால் நீர்வரத்து அதிகரித்திருக்கிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் அடுக்கம் பெரியகுளம் மலைச்சாலையில் சுமார் ஐம்பது மீட்டர் தூரத்திற்கு சாலையில் பிளவு ஏற்பட்டு முப்பது அடி பள்ளத்தில் சாலை சரிந்துள்ளது இதையடுத்து நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனாலும் சிலர் ஆபத்தான முறையில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கடலூர் தேவனாம்பட்டினம் பகுதியில் நடைபெற்ற மக்களுடன் முதல்வர் நிகழ்ச்சியில் மேரிடம் மக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தங்களது பகுதியில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர கோரி பல முறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி மேயர் சுந்தரி ராஜாவிடம் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் மக்களை போலீசார் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர் நியூஸ் தமிழ் செய்தி எதிரொலியாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென்தாமரை குளம் அரசு பள்ளியில் தேங்கிய மழை வெள்ளத்தை விரைவில் அப்புறப்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் தென்தாமரை குளம் அரசு பள்ளியில் தேங்கிய மழைநீர் வடியாமல் மாணவர்கள் அவதிப்படுவதாக நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டது இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் பார்வையிட்டு மழைநீரை அகற்ற உத்தரவிட்டார் பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறை தீர்ப்பு கூட்டத்தில் ஏராளமான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு தங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை மனுக்களாக வழங்கினர் சார் ஆட்சியர் தனது செல்போனில் உயரதிகாரிகளிடம் தொடர்பு கொண்டு மனுக்கள் மீதான கருத்துக்களை தெரிவித்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கூறினார் இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம் புனரியில் உள்ள தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை விழாவை மாணவிகள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர் சென்ட் ஜோசப் மகளிர் கல்லூரியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் மாணவிகள் கிறிஸ்துமஸ் பாடலுக்கு ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மாணவிகளுடன் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா உற்சாகமாக நடனமாடி அவர்களுக்கு சாக்லேட் வழங்கி மகிழ்ந்தார் சென்னை வியாசர்பாடியில் வடசென்னை வடகிழக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலாளர் ராஜேஷ் தலைமையில் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பங்கு தந்தையர்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் இணைந்து கிறிஸ்துமஸ் கேக் வெட்டினர் இதனைத் தொடர்ந்து சுமார் இரண்டாயிரம் பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன புதுக்கோட்டை அருகே குழியான் விடுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் நர்சிங் கல்லூரியில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என கூறி நர்சிங் மாணவிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் டாக்டர்ஸ் காலேஜ் ஆப் நர்சிங் கல்லூரியில் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர கோரி மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நர்சிங் மாணவிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
சீர்காழியில் உள்ள சட்டைநாதர் சுவாமி கோவிலில் கண்டெடுக்கப்பட்ட செப்பேடுகளை சுத்தம் செய்யும் பணி வருவாய் துறையினரின் முன்னிலையில் துவங்கியது தொல்லியல் துறை இணை இயக்குநர் சிவானந்தம் தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவினர் செப்பேடுகளை ஆய்வு செய்தனர் இந்த நிலையில் ஆய்வுகள் முடிந்த பின்னர் செப்பேடுகளை கோவிலிலேயே வைக்க வேண்டுமென அதிகாரிகளிடம் தமிழ் சங்கத்தினர் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே திருமுல்லை வாசல் கடற்கரையில் சீலிடப்பட்ட மர்ம இரும்பு பெட்டி ஒன்று கரை ஒதுங்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த மீனவர்கள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் இதையடுத்து கடல்சார் மீன்பிடி சட்ட அமலாக்கப் பிரிவினர் சீர்காழி போலீசார் விரைந்து வந்து மர்ம பெட்டியை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர் நாகையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பைக்கை மர்ம நபர் ஒருவர் அசால்ட்டாக திருடி செல்லும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியது இது தொடர்பாக பைக் உரிமையாளர் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி மர்ம நபர் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே கரும்பாலம் பகுதியில் உள்ள கோவிலில் கரடி நுழைந்த வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கோவிலின் கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்த கரடி அங்கிருந்த எண்ணெய் மற்றும் வாழை பழங்களை சாப்பிட்டுவிட்டு திரும்பிச் சென்றது இதனால் கரடி யாரையாவது தாக்கும் முன்பு கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது கோவை மாவட்டம் சூலூரில் பத்து மாதத்திற்கு முன்பு பெண்ணை கொலை செய்து எரித்து வாய்க்காலில் கரைத்த சகோதரர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் சுல்தான் பேட்டையைச் சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் என்பவரின் முதல் மனைவி இறந்துவிட்ட நிலையில் வைதேகி என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள அணுகியுள்ளார் ஆனால் அவர் மறுக்கவே ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது தம்பி இணைந்து வைதேகியை கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது பெண்களை ஏமாற்றிய வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்றுவரும் காசி தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார் வழக்கை விசாரித்த சுந்தர் சக்திவேல் தலைமையிலான நீதிபதிகள் அமர்வு நாகர்கோவில் சிபிசிஐடி போலீசார் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு கெம்பே கவுடா விமான நிலையத்தில் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கொக்கைன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது எத்தியோப்பியாவில் இருந்து இரண்டு கிலோ கொக்கைன் போதைப் பொருளை கேப்சியூல் வடிவில் கடத்தி வந்த வெளிநாட்டவரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர் தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் கஞ்சா கடத்திய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேருக்கு பத்தாண்டு சிறை தண்டனை மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு மதுரை மாவட்ட முதன்மை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் நீதிபதி ஹரிஹரகுமார் தீர்ப்பளித்தார் நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவை அலுவல்கள் ஒரு நாள் முன்னதாகவே முடிவுற்று தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என முன்னதாகவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் வண்ண புகைக்குப்பிகள் வீச்சு எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட் என பல்வேறு குளறுபடிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு நாள் முன்னதாகவே முடிவுற்று அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது நாடாளுமன்ற அத்துமீறல் விவகாரத்தில் மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பெங்களூரைச் சேர்ந்த ஐடி ஊழியரான சாய் கிருஷ்ணா ஜகாலி என்பவரை டெல்லியில் வைத்து போலீசார் கைது செய்தனர் சாய் கிருஷ்ணாவின் தந்தை கர்நாடக காவல்துறையில் உயரதிகாரியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் இவ்விவகாரத்தில் அவருக்கு தொடர்பு ஏதேனும் இருக்குமா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து எம்பிக்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சியினர் கண்டன ஊர்வலம் நடத்தினர் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுங்கள் என்று பதாகி ஏந்தியவாறு பழைய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் இருந்து டெல்லியில் உள்ள விஜய் சவுக் வரை ஊர்வலமாக சென்றனர் தொடர்ந்து வெள்ளிக்கிழமை ஜந்தர் மந்திரில் எம்பிக்கள் போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர் நாடாளுமன்றத்தின் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு பொறுப்பை இனி டெல்லி காவல்துறையிடமிருந்து மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வசம் ஒப்படைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதையடுத்து உள்துறை அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் நாடாளுமன்ற பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து சிஐஎஸ்எஃப் ஆய்வு நடத்தி வருகிறது இதனால் விரைவில் முழு பாதுகாப்பு பொறுப்பும் சிஐஎஸ்எஃப்ஐ வசம் ஒப்படைக்கப்படும் என தெரிகிறது அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய புதிய சம்மன் அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் அமலாக்கத்துறைக்கு அவர் எழுதியுள்ள பதில் கடிதத்தில் இதை குறிப்பிட்டுள்ள அவர் தனது வாழ்க்கை வெளிப்படை தன்மை மற்றும் நேர்மையாக இருப்பதாகவும் மறைக்க எதுவும் இல்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் சம்மனை சட்டப்பூர்வமாக சந்திக்க தயாராக உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
மல்யுத்த வீராங்கனையும் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்றவருமான சாக்ஷி மாலிக் மல்யுத்த விளையாட்டிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார் இந்திய மல்யுத்த சம்மேளன தலைவராக பிர்ஜு பூஷன் உறவினர் சஞ்சய் சிங் தேர்வு செய்யப்பட்டார் இது அறிவிக்கப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே மல்யுத்த விளையாட்டிலிருந்து விலகுவதாக சாக்ஷி மாலிக் கண்ணீருடன் அறிவித்தார் அயோத்தி ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் பங்கேற்பதற்காக எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த முக்கிய தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அதன்படி காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற தலைவர் சோனியா காந்தி காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுனா கார்கே மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோருக்கு அழைப்பிதழ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் பிறந்த நாள் சென்னையில் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது பூந்தமல்லியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் ஒய் எஸ் ஆர் சேவாதளம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட ஏராளமான மாணாக்கர்கள் தங்களது குருதியை கொடையாக அளித்தனர் பின்னர் ஒய் எஸ் ஆர் சேவாதளத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர் சாண்டா கிளாஸ் போல் உடையணிந்து கொண்டு மாற்றுத்திறனாளி ஒருவரின் வீட்டிற்கு சர்பிரைஸாக சென்றதோடு பெண் குழந்தைகளுக்கு கேக்குகள் ஊட்டிவிட்டும் பரிசு பொருட்களை வழங்கியும் அமைச்சர் ரோஜா நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினார் மேலும் மாற்றுத்திறனாளியின் மனைவிக்கு சிறுநீர் பிரச்சினை இருப்பதால் பொருளாதாரம் இன்றி அவர்கள் தவித்து வந்த நிலையில் சுமார் இரண்டு லட்சம் நிதியுதவி வழங்கினார் உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கானோர் பயன்படுத்தும் எக்ஸ் வலைதளம் சில மணி நேரங்களுக்கு முடங்கியதால் பயனாளர்கள் அவதியுற்றனர் எக்ஸ் தளத்தின் உள்ளே பயனாளர்களுக்கு பக்கங்கள் காண்பித்தாலும் அதில் யாருடைய பதிவுகளும் காட்டப்படவில்லை அதன் பின்னர் மீண்டும் எக்ஸ் தளம் செயல்பட தொடங்கியது ஆனால் எக்ஸ் தரப்பிலிருந்து எந்த விளக்கமும் வராததால் பயனர்கள் குழப்பமடைந்தனர் அடுத்த ஓராண்டுக்கு வெளிநாட்டு கப்பல்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக இலங்கை அரசு அறிவித்திருக்கிறது அடுத்த மாதம் மற்றொரு சீன ஆய்வு கப்பல் வர திட்டமிடப்பட்டு அதற்காக அனுமதி கேட்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் எந்த வெளிநாட்டு உளவு கப்பலையும் தங்களது கடல் எல்லைக்குள் வர அனுமதிப்பது இல்லை என்ற முடிவை இலங்கை அரசு எடுத்திருக்கிறது உலக நாடுகளை மீண்டும் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது முன்னாள் உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை விஞ்ஞானி மருத்துவர் சௌமியா சுவாமிநாதன் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில் இந்த தகவலை தெரிவித்திருக்கிறார் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெல்லை மாவட்டத்தில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டதற்காக விமர்சனங்களுக்கு உள்ளான இயக்குநர் மாரி செல்வராஜுக்கு நடிகர் வடிவேலு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேசிய அவர் அவருடைய ஊரில் மேடு பள்ளம் எங்கு இருக்கிறது என அவருக்குத்தான் தெரியும் அவர் போகாமல் வேறு யார் போவது என வடிவேலு கேள்வி எழுப்பினார் ராஜ்குமார் ஹிரானி இயக்கத்தில் நடிகர் ஷாருக் கான் நடித்துள்ள டங்கி திரைப்படம் வெளியான நிலையில் மும்பையில் உள்ள திரையரங்குகள் முன்பு கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டின மும்பை கேட்டி கேலக்சி திரையரங்கு முன்பு திரண்ட ஷாருக் கான் ரசிகர்கள் பிரம்மாண்ட கட் அவுட் வான வேடிக்கைகள் பட்டாசுகள் என கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் சமீபத்தில் தமிழ் திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் குறித்து ரசிகர்களிடையே பெரும் விவாதம் நடைபெற்ற நிலையில் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் குறித்து நடிகை பார்வதி கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் இமேஜை கொடுக்கிறதா என்று தெரியவில்லை என்றும் தன்னை பொறுத்தவரை சூப்பர் ஸ்டார் என்பதை விட சூப்பர் ஆக்டர் என்று சொல்வதே மகிழ்ச்சி என கூறினார் சூதுகவும் டூ படத்தின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் கிளிக்ஸ் வழியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வெளிவந்த சூதுகவும் திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதை அடுத்து மிர்ச்சி சிவா நடிப்பில் அதன் இரண்டாம் பாகம் தயாராகி வருகிறது இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் கிளிக்ஸ் வழியாகி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் இந்தியாவின் சூரியகுமார் யாதவ் எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு புள்ளிகளுடன் நம்பர் ஒன் இடத்தில் கம்பீரமாக தொடர்கிறார் இரண்டாவது இடத்தில் பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வானும் மூன்றாவது இடத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவின் மார்க்கரமும் இருக்கிறார்கள் பந்து வீச்சாளர் தரவரிசையில் இங்கிலாந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் அடில் ரசீத் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்துள்ளார் குஜராத் அணியில் ஹர்திக் பாண்டியா போன்ற திறமையும் அனுபவமும் கொண்ட ஆல்ரவுண்டரை கண்டறிவது மிகவும் கடினம் என்று அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளரான ஆஷிஷ் நெஹ்ரா தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேசிய அவர் தற்போது கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சுப்மன் கில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தன்னை மேம்படுத்தி வருவதாகவும் அவருக்கு அணி கொடுத்துள்ள பொறுப்பை சிறப்பாக செய்து காண்பிப்பார் எனவும் தெரிவித்தார் 
நியூசிலாந்து மண்ணில் ஒருநாள் போட்டிகளில் ஒரு ஆட்டத்தில் அதிக ரன் குவித்த ஆசிய வீரர் என்ற சாதனையை வங்கதேச வீரர் சௌமியா சர்க்கார் படைத்தார் இதற்கு முன்னதாக இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக நடந்த ஆட்டத்தில் இந்திய முன்னாள் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் நூற்று அறுபத்தி மூன்று ரன்கள் அடித்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது ஆனால் வங்கதேச வீரர் நூற்று அறுபத்தொன்பது ரன்கள் அடித்ததன் மூலம் அந்த சாதனை முறியடிக்கப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு லட்சாட்சணை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்கம் மற்றும் விருதாச்சலம் ஐயப்ப பக்தர்கள் இணைந்து நூற்றுக்கால் மண்டபத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஐயப்பன் மற்றும் முருகர் சுவாமிக்கு பக்தி பாடல்கள் பாடி வழிபட்டனர் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் உள்ள பொன் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்குவதற்காக ஐம்பதாயிரம் லட்டுகள் தயாரிக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது ஆயிரத்து ஐநூறு கிலோ கடலை மாவு ஆயிரத்து ஐநூறு கிலோ சர்க்கரை ஐநூறு கிலோ நெய் ஐநூறு கிலோ கடலை எண்ணெய் மற்றும் முந்திரி ஏலக்காய் திராட்சை ஆகியவற்றை கொண்டு லட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே அமைந்துள்ள கெங்கையம்மன் எல்லையம்மன் கோவிலில் மார்கழி மாத திருத்தேர் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் அம்மன் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் அதைத் தொடர்ந்து தாரை தப்பட்டை முழங்க முக்கிய வீதிகள் வழியாக தேரில் ஊர்வலமாக வந்த அம்மனை பக்தர்கள் ஏராளமானோர் தரிசனம் செய்தனர் செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்